Hola fanáticos de Hello Babos, hoy vengo a analizar la alucinación de Blitz y Moxie. Además te diré una teoría súper interesante sobre la alucinación de Blitz casi al final del video, así que quédate. Bueno, como saben, la alucinación de Blitz y Moxie empieza después de que la agente 1 y el agente 2 activaran el gas de la verdad y descubriéramos que a Moxie le encanta que le pegue Millie. Okay, uh, does Millie ever peg you? Sometimes. Lo que ocasiona que Blitz y Moxie se peleen hasta que Blitz insulta a Moxie diciendo que sus gustos musicales son una mierda. You have shitty taste in music. I'm sorry. Shit taste. Pero si quieres un resumen y análisis más detallado del episodio 6, ve a ver este video. Continuando, después de insultarse mutuamente, Moxie y Blitz empiezan a ilusionar. Moxie ilusiona con una ópera donde se encuentra Blitz tocando el piano y parece ser que Moxie es consciente de que se encuentra en una ilusión. Y por esta frase que dice en su canción, podemos confirmar que Moxie era consciente de su alucinación. Al contrario de Blitz, quien parece ser que realmente se siente atormentado por su alucinación. Y si se preguntan por qué Blitz ve a Moxie como un dibujito, es porque Blitz ve a sus amigos en una versión minimizada de lo que realmente son. O sea que Blitz nunca se los toma en serio. Aunque en ocasiones parece ser que Blitz toma en serio a Moxie. Y volvemos nuevamente con Moxie, quien le dice varias cosas a Blitz, como que siempre arruina todo por su toxicidad por su crueldad y por su desconsideración, y que si continúa así, terminará completamente solo. Además que Moxie tenga que subir unas escaleras hacia Blitz, es una interpretación sobre que Moxie lo ve como un superior, aunque odia todas las decisiones que toma su jefe, aunque no lo odia. Blitz en su alucinación sigue siendo atormentado por Moxie y otros antagonistas como Striker, Robo Fisaroli y Verosica. Y te voy a decir por qué estos antagonistas aparecen en la alucinación de Blitz, atormentándolo. Empecemos con Striker. Este aparece atormentando a Blitz porque Blitz se siente inferior a Striker. Robo Fisaroli. Este aparece porque despidió a Blitz de su trabajo en el circo, además que siempre lo humillaba. Y Verosica aparece porque ella y Blitz terminaron, aunque por esta frase que dice Podemos ver que Verosica quería y intentó ayudar a Blitz, pero este por su egoísmo terminó apuñalándola por la espalda, traicionándola, haciéndola sufrir y rompiendo su corazón. Y si se preguntan por qué no aparecen los querubines en su alucinación, pues es porque solamente aparecen personajes que tuvieron un vínculo con Blitz, pero fue destruido por su egoísmo. Y la parte final de Blitz... Viendo unas escaleras hacia estolas, es una forma de escapar de sus temores y sentirse seguro. Aunque no es más que un esclavo de estolas, cumpliendo las órdenes más enfermas de su dueño. Y por eso cuando está subiendo, aparecen cadenas en sus manos. Además por estas dos siluetas que se encuentran al lado de estolas, podemos confirmar que sí, Blitz se siente seguro con estolas, pero a cambio tiene que seguir sus órdenes. Y no importa por dónde vea su vida Blitz, porque siempre verá todo como si estuviera en contra suya. Aunque el único lugar donde se siente bien y feliz es con sus amigos, pero si lo sigue tratando mal. Como en el caso de Moxie, se terminan cansando y terminen abandonándolo como todos los demás. Hasta Moxie le dice esto a Blitz. Después de que desaparezca todo en la alucinación de Blitz, volvemos con la canción de Moxie. Y parece ser que Blitz y Moxie terminaron haciendo las paces prometiendo ser mejores personas y amigos. Ahora vamos al siguiente punto del video. Yeah, 
some quality time with daddy. <laughs> Como dije anteriormente, parece ser que al final de la canción de Moxie, Blitz y Moxie terminaron haciendo las paces. Y cuando están hablando podemos ver que Blitz le hace bullying a Moxie porque cree que él es bueno matando gente y es capaz de todo. Además cuando llega Millie, este se pone contento, algo que anteriormente había empezado la pelea entre ellos dos. Y por último en la batalla entre IMP y todos los agentes podemos ver a un Blitz mucho más confiado en sí mismo y en sus compañeros. Hasta confía en Moxie para que lo cubra. Algo que no hubiera hecho en anteriores episodios, como por ejemplo en el episodio 1. Y con todo lo que te he dicho, posiblemente Blitz intente ser una mejor persona y tratar mejor a sus amigos para que siempre estén con él. Y será interesante ver cómo continuará Blitz con esta nueva personalidad, aunque vamos a la parte final de esta teoría. Bueno, si en los siguientes episodios se respeta la nueva personalidad de Blitz, posiblemente este se sacrifique por las personas que siempre han estado con él y los considera parte de su familia. Y Bipsy Pop en sus antiguos directos comentó que posiblemente Blitz morirá y si es verdad todo lo que te estoy diciendo, Blitz al ver a alguno de sus amigos a punto de morir, él se sacrifique, dejándonos con el final de la serie. Y teorizando un poco más, esto podría suceder en el episodio 8, donde podemos ver a varios antagonistas de los anteriores episodios, como Robo Fisaroli, Verosica y posiblemente volvamos a ver a los agentes del episodio 6, pero habrá que ver cuando salga el episodio 8. Suscríbete si te gusta el video y aquí te dejo más videos de tu agrado y un saludo para Bill, Herbitzi, Cairo, Deeper Dupes, Tauner y para Tanjiro. Ahora sí, adiós.